আসসালামু আলাইকুম মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের আজকের লেকচারে স্বাগত আজকে আমরা আরেকটা ইন্টারেস্টিং এবং একটা মজার লেকচার মজার টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেই টপিকটা হচ্ছে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি তো ভার্চুয়াল রিয়েলিটি আসলে এক মানে এটা এমন একটা রিয়েলিটি বা বাস্তবতা যেটা আসলে ফিজিক্যাল না ভার্চুয়াল অর্থাৎ যেটা স্পর্শ করা যায় না এরকম একটা দৃশ্যগত জগতে তো ভার্চুয়াল রিয়েলিটি আসলে বিষয়টা কি তো এই বিষয়টা নিয়ে বুঝতে গেলে একটা একটা কল্পনা করো যে তোমার তুমি বাসায় আছো একটা চেয়ারে বসা সেই চেয়ারটা মেকানিক্যাল সিস্টেম ইচ্ছা মতো নড়াচড়া করতে পারে আবার চেয়ারটা সামনে পিছনে ঝুঁকতে পারে তোমার চোখের সামনে একটা ডিভাইস আছে যে ডিভাইসে খালি তুমি চোখের ওই মানে তোমার চোখের ভিতর একটা স্ক্রিন দেখাবে আশপাশে কিছু তুমি দেখতে পারবে না তো দেখা যাচ্ছে যে ওখানে দেখা যাচ্ছে যে তুমি একটা প্লেন চালাচ্ছ প্লেন যখন আসতে চলে বা টেক অফ করবে উপরে উঠবে তোমার ওই চেয়ারটা আস্তে আস্তে উপরের দিকে হেলে যাচ্ছে আবার যখন প্লেন নিচে নামে তুমিও নিচে নেমে যাচ্ছ আবার প্লেনে যখন স্পিড বাড়ে তোমার চেয়ারটা ওভাবে গতিশীল হয় যার ফলে কি হচ্ছে যে তুমি বাসার চেয়ারে বসে বসে আছো কিন্তু তোমাকে এরকম একটা ফিল দিয়ে দিবে যে তুমি আসলে সত্যি সত্যি একটা প্লেনে আছো এবং তোমার হাতের অনুভূতিগুলা নড়াচড়ার অনুভূতিগুলো তোমাকে এমন একটা ফিল দিবে যে তুমি আসলে একটা সত্যি সত্যি প্লেনে আছো তো এরকমই আসলে কোনো কিছু বাস্তবে না না করে সেরকম কাছাকাছি কোনো অনুকরণ দিয়ে বা এসব সেরকম কোনো কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করে তোমাকে যে একটা অভিজ্ঞতা দিবে সেই অভিজ্ঞতায় আসলে তোমার এই সেই সিস্টেমটাই আসলে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি এটা আসলে বাস্তব জগৎ মানে বাস্তবে কোনো কিছু ঘটে না কিন্তু সেই যে কোনো ঘটনা ঘটতে গেলে যে নিয়ম থাকে সেই নির্দিষ্ট নিয়মগুলো মেনেই এমন একটা সিস্টেম বা মডেলিং ব্যবস্থা দাঁড় করানো হয় যেটাতে তোমার ওই কাজের অভিজ্ঞতা দান হবে এটাই আসলে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি তো ভার্চুয়াল রিয়েলিটির সংজ্ঞাটা একটু দেখে নেওয়া যাক ভার্চুয়াল রিয়েলিটি বা ভিআর হচ্ছে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত সিস্টেম যাতে মডেলিং ও অনুকরণ বিদ্যা বা সিমুলেশন যাকে ইংলিশে বলে প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষ কৃত্রিম বহুমাত্রিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিবেশের সাথে সংযোগ স্থাপন বা উপলব্ধি করতে পারে এই যে এই মাত্র আমরা যে উদাহরণটি দিলাম অর্থাৎ এখানে যেটা বলা হয়েছে যে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত সিস্টেম এবং যাতে মডেলিং ও অনুকরণ বিদ্যা অর্থাৎ যেটা আমরা উদাহরণে বলেছিলাম যে একটা সিস্টেম থাকবে যেটা কিছু আমার কোনো ঘটনার অনুকরণ করবে বা ঘটনা যেভাবে ঘটে সেটার একটা মডেল দাঁড় করা হবে সিস্টেমে এবং প্রয়োগের মাধ্যমে আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয় অর্থাৎ কোনো কিছুতে সাপোজ আমি কোথাও একটা হাঁটার বা জগিং বা ব্যায়ামের একটা সিমুলেশন করছি ঘরে বসেই আমি ঘরে একটা ট্রেড মেলে হাঁটছি কিন্তু আমার চোখের সামনে মনে হবে আমি আশপাশ অনেক দূর হেঁটে চলে যাচ্ছি এখন সাপোজ হাঁটতে হাঁটতে আমি যদি কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হই তো আমার তো একটা ব্যথা লাগবে বা এরকম ফিল একটা হবে সেটাও আমার বিভিন্ন ডিভাইস থাকে যেমন গ্লাভস থাকতে পারে বা স্যুট থাক স্যুট থাকতে পারবে বা ট্রাউজার ট্র্যাকার ইত্যাদি যেটাই হোক না কেন সেখানেও আমার এরকম একটা একটা সেন্সর এখানে একটা সিগন্যাল দেবে যেটা আমার একটা ব্যথার মতো মনে হতে পারে অর্থাৎ বাস্তবে আমি ব্যথা পাচ্ছি না কিন্তু আমার এখান থেকে মস্তিষ্কে এরকম একটা সিগন্যাল চলে যাবে যেটা আসলে যে কৃত্রিম বহুমাত্রিক ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পরিবেশ যেটাকে আসলে বলা হচ্ছে যে আমাদের বাস্তবে ইন্দ্রিয়তে যেরকম অনুভূতিগুলো হবে সে একদম বাস্তবের মতো আমরা সেরকম ফিলটা পাবো তো এই ভার্চুয়াল রিয়েলিটিটা আসলে ব্যবহার তো প্রয়োজন অনেক ব্যবহার তো আনাবিত ব্যবহার কিন্তু ব্যবহারের আগে আমাদের এটা জানতে হবে যে ভার্চুয়াল রিয়েলিটিটা আমরা আসলে কেন ব্যবহার করি এটার কারণ হলো দেখো এখন তো বর্তমানে অ্যাডভান্স সিস্টেম যেমন বিল্ডিং থেকে শুরু করে ফায়ার সার্ভিসের যারা কাজ করে বা সৈন্যবাহিনীতে এদের ট্রেনিং তারপরে রেস্কিউ বা ড্রাইভারদের যে ট্রেনিং দিতে হয় এদের তো আসলে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে হয় কিন্তু বাস্তবে তো ট্রেনিং দেওয়ার সময় এরকম ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে তো আসলে ট্রেনিং দেওয়া সম্ভব হয় না তখন কি করি তখন যদি আমি ওরকম একটা রূপ দিতে পারি যে একটা কৃত্রিম যুদ্ধের একটা ময়দান বা কোথাও আগুন লাগলে এরকম যদি আমি একটা থ্রি ডি সিমুলেশন করতে পারি তাহলে ইফেক্টিভভাবে আমরা একদম বাস্তবসম্মত একটা ট্রেনিং দিতে পারবো বা এটা তো এখন তো অনেক আগে থেকে একটা হয়ে আসছে যে ফ্লাইট সিমুলেটর মানে বিমানে না চড়ি কারণ বিমান তো ঝুঁকিপূর্ণ যেমন তোমার গাড়ি বা ড্রাইভ গাড়ি বা বাস এগুলোতে যেমন আমাদের একটা জায়গায় থামার বা ব্রেক করলে সমস্যা নেই গাড়িটা থেমে যাবে কিন্তু বিমানে তো আসলে ওরকম ব্রেক বা সিস্টেম কিছু নাই হয় ক্র্যাশ হয়ে যাবে না হয় কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এক্ষেত্রে আমার অপশন কোনটা হলো যে একটা রুমের মাধ্যমে সিমুলেশনের মাধ্যমে যেভাবে এই ওরা ট্রেনিং দেওয়া হয় সেভাবে এভিয়েশনের ট্রেনিংটা দিলে আমাদের ঝুঁকিটা কমে হয় তো আস্তে আস্তে আরও ব্যবহার আমরা দেখব ভার্চুয়াল রিয়েলিটির এবার আসি যে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির আসলে জনককে তো ভার্চুয়াল রিয়েলিটি নিয়ে এরকম আসলে কে যে জনক সেটা
সরি উনিশশো সালে জেরন লেইনার উনি এই ভার্চুয়াল রিয়েলিটির আরও আইডিয়া দেন তো ভার্চুয়াল রিয়েলিটির এবার আমরা চলে আসবো ভার্চুয়াল সিস্টেম বা ভার্চুয়াল রিয়েলিটি সিস্টেমের উপাদান অর্থাৎ যে সকল মানে এই সিস্টেমটা তৈরি করতে যে সকল কম্পোনেন্টগুলো আমার লাগে তো প্রথমে আসছে ইফেক্টর ইফেক্টর আসলে কি ইফেক্টর হলো এমন কিছু ডিভাইস যেগুলোর সাথে আমার এই ভার্চুয়াল রিয়েলিটির ওই যে জগ ওই যে জগৎটা সেটার সাথে আমার একটা কি বলবো সংযোগ স্থাপন করবে যেমন কোনো গ্লাভস হতে পারে গ্লাভসের সামনে গ্লাভস দিয়ে আমরা কোনো কিছু টাচ করলে সে গ্লাভসটা আমাদের ফিলিংস দিতে পারে যে আমি কিছু স্পর্শ করছি তারপরে হতে পারে আমার হেড মাউন্টেন বিভিন্ন ডিভাইস যেমন এখন অনেক মোবাইলের সাথে দেখা যায় যে বড় বড় চোখের সামনে একটা বাক্স মতো জিনিস থাকে তারপরে হতে পারে কোনো সুইট বা পোশাক ইত্যাদি তারপরে রিয়েলিটি সিমুলেটর এগুলো এক ধরনের ডিভাইস যেগুলো আমাদের ইফেক্টরগুলোকে কোনো সংবেদনশীল তথ্য দেয় যেমন বিভিন্ন সেন্সর যদি লাগানো থাকে ইফেক্টরে কারণ আমাদের তো কোনো কিছু স্পর্শ বুঝতে গেলে অবশ্যই কোনো অনুভূতি বুঝতে গেলে অবশ্যই ডিভাইসগুলোতে কোনো সেন্সর লাগবে বা কোনো অডিও ভিজুয়াল কোনো সিস্টেম লাগবে যেটার সিগন্যালটা আমরা পাবো কারণ সিগন্যাল ছাড়া তো ইনপুট ছাড়া তো আসলে সব কিছু আমরা তথ্য প্রসেস তো করতে পারবো না তারপর চলে আসি অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লিকেশন বোঝাই যাচ্ছে যে একটা সিস্টেম হার্ডওয়্যার আছে কিন্তু এটা হার্ডওয়্যারকে সঠিকভাবে রান করাতে গেলে তো আমার বিভিন্ন প্রোগ্রাম দরকার বা সিস্টেম দরকার অর্থাৎ ভিআর রিয়েলিটি সিস্টেমের তো নির্দিষ্ট অপারেটিং সিস্টেমও হতে পারে আবার কোনো পরিচিত অপারেটিং সিস্টেমের ভিতর কোনো একটা আবার অ্যাপ্লিকেশন বা সফটওয়্যার হতে পারে যেটা রান করলে আমরা এই জিনিসটা সিমুলেশনটা রান হবে তারপর চলে আসি জিওমেট্রি আসলে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মূল মানে কি মানে মূল যে জিনিসটা নিয়ে কাজ করে সেটা হলো থ্রি ডি অ্যানি থ্রি ডি অ্যানিমেশন বা এগুলো নিয়ে আর থ্রি ডি অ্যানিমেশন করতে গেলে অবশ্যই আমার ত্রিমাত্রিক জগতের কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম লাগবে কোনো জিনিসের অবস্থান ভালো মতো বুঝতে গেলে তার ত্রিমাত্রিক একটা তথ্য বলিত লাগবে সেটাই হচ্ছে আমার এই জিওমেট্রি যেমন আমরা কম্পিউটারে তো অনেক মডেলিং সফটওয়্যার ইউজ করি যেমন অটোক্যাড আছে তারপর এখন বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে সলিড ওয়ার্কস এগুলোই আসলে আমাদের এই ত্রিমাত্রিক এই যে জিওমেট্রির এই তথ্যগুলো দিয়ে থাকে মানে এইভাবেই আমরা আসলে ওগুলো দিয়ে তো করি না এটার জন্য আরও অন্য অন্য হাই এন্ড সফটওয়্যার আছে বাট এটা একটা আইডিয়া দেওয়ার জন্য আর কি বলা এখন আসি ভার্চুয়াল রিয়েলিটির ব্যবহার নিয়ে তো আগে দু একটা বলা হয়েছে এখন আরও বিস্তারিত আরও কিছু বলি যেমন এক নম্বর আছে গেমস ও সিনেমা তো এখন তো বলার অপেক্ষাই রাখি না যে আধুনিক যে থ্রি ডি গেমসগুলো সেগুলোর গ্রাফিক্স তো উন্নত থেকে আরও প্রতিনিয়ত উন্নত হচ্ছে এবং এক সময় দেখা যাবে যে গেমসগুলো একদম বাস্তব মানুষ আমরা যেরকম দেখা যায় আমাদের যেভাবে দেখা যায় ভিডিওতে একদম ওই রকমই চলে আসবে তো আবার ভার্চুয়াল রিয়েলিটি গেমিংও আছে যে আমাদের আধু এই বর্তমানে ভিআর গেমিং যেগুলো হয় যে হেড মাউন্টেড গিয়ার থাকে এবং যেখানে মানে কি বলবো গেমের যে জগতে আমরা হাঁটা চলা করি মনে হবে যে আমি নিজেই ইউজার যে গেমার সে নিজেই ওর ভিতরতে হাঁটছে এছাড়াও সিনেমাতেও ভার্চুয়াল রিয়েলিটির অনেক ব্যবহার আছে তারপর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ আর ট্রেনিংয়ের ক্ষেত্রে যেমন বিভিন্ন ট্রেনিং হতে পারে কোনো ড্রিল ফায়ার ড্রিল ইত্যাদি এগুলোতে ভিআর সিমুলেশন হয় শিক্ষা ব্যবস্থাতে ভিআর সিমুলেশন যেমন কি বলবো যে শ্রেণীকক্ষে পাঠ দেওয়া থেকে শুরু করে বা রোব এই রোবোটিক্সের মাধ্যমে শিক্ষা বলতে এখন ডাইরেক্ট শিক্ষা না শিক্ষা রিলেটেড বিভিন্ন যে এক্সপেরিমেন্টগুলো থাকে সেগুলো কি ইন্ডিকেট করা হচ্ছে যে শিক্ষাতেও আসলে এভাবে ভিআরের প্রয়োগটা হতে পারে তারপর চিকিৎসা ক্ষেত্রে তো আসলে যেমন আমাদের এখন তো সবসময় তো ডাইসেক্ট করার জন্য বা অ্যানাটমির জন্য যে আমাদের ডেড বডিগুলো লাগে সেটা তো সবসময় তো আসলে পাওয়া যায় না তো এক্ষেত্রে যদি আমার একটা ভিআর সিস্টেম থাকে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে মানে কোনো ডেড বডি অপচয় না করে আমরা ইজিলি কিন্তু ভিতরে অ্যানাটমি ডাইসেক্ট করে যেগুলো দেখতে পারি এতে কিন্তু অনেকটা সুবিধা হবে তারপর আসে হচ্ছে সামরিক বাহিনী সামরিক বাহিনীতে যেমন আমাদের যুদ্ধক্ষেত্রে কি যে স্বাভাবিক যেমন ট্রেনিংয়ে কিন্তু গুলি লাগলে তো একটা অ্যাক্সিডেন্ট হবে প্রাণহানি হতে পারে কিন্তু ভার্চুয়াল রিয়েলিটিটা ইউজ করলে আমরা আরও ডিফিকাল্ট ব্যাটেল ফিল্ডের হচ্ছে সিমুলেশন দিতে পারবো এবং এক্ষেত্রে প্রাণহানিরও কোনো আশঙ্কা থাকবে না এবং প্রতিনিয়তই আমরা একটা ট্রেনিংয়ে থেকে থেকে আমাদের মিলিটারিগুলো শক্তিশালী হতে পারবে তারপরে স্থাপত্য স্থাপত্য যেমন বিভিন্ন বিল্ডিংয়ের ফি যেমন কোনো সয়লে কীভাবে হবে সে সয়লের স্ট্রাকচারগুলো সিমুলেশন করে দেখা যেতে পারে বিল্ডিং তৈরির আগে যে এই মাটিতে গবেষণা করে যে তথ্যগুলো পাওয়া যাবে সেই মাটিতে বিল্ডিংটা হবে কিনা তারপর আসে হচ্ছে ব্যবসা বাণিজ্য ব্যবসা বাণিজ্য কোনো প্রোডাক্ট বা কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে কোনো প্রোডাকশন যাওয়ার আগেই সেগুলো সিমুলেশন করে দেখে নেওয়া হয় যে সে জিনিসটার মানে কি বলবো যে কিভাবে প্রোডাকশনটা হবে বা কাস্টমার সেটা কিভাবে নিবে সে জিনিসটা প্রোডাকশনে কিভাবে যাবে ইত্যাদি
যেমন আগেই বলা হয়েছে যে ড্রাইভিংয়ের ক্ষেত্রে আমার অ্যাক্সিডেন্টের ঝুঁকি থাকতে পারে স্বাভাবিক যে ড্রাইভিং শিখছে ভুল তো করতেই পারে বা ফ্লাইটের ক্ষেত্রে তো আরও মারাত্মক ঝুঁকি থাকে এক্ষেত্রে যদি আমি ভিআর ভিআর ইউজ করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমার কি বলবো থ্রি ডি একদম বাস্তবের মতোই একটা রোড বা স্কাইয়ের সিমুলেশন ইজিলি আমি সেখানে প্রশিক্ষণ নিতে পারি বা আল মানে একদম রোডে নামার আগে আমি বেটা টেস্টিং বা এই ট্রেনিংগুলো কিন্তু আমি ড্রাইভিংয়ে ফ্লাইট সিমুলেটরে করতে পারি তারপর সে ট্রাফিক ব্যবস্থা ট্রাফিক একটা সিমুলেট করে কীভাবে ট্রাফিক কন্ট্রোল করা যেতে পারে বা কোন কোনো বিকল্প ওয়ে ওখান থেকে কীভাবে বের করা যেতে পারে তারপর মহাকাশ অভিযানে তো এখন স্পেস শাট স্পেস কোন স্পেস সেন্টারে যাওয়ার আগে কিন্তু মানে অ্যাস্ট্রনটদের এই দেশেই ওরকম মানে কি বলবো যে আর্টিফিশিয়াল গ্র্যাভিটি তৈরি করা হয়ে তাদের ট্রেনিং দেওয়া হয় এছাড়াও বিভিন্ন ড্রিল থাকে মহাকাশে যেগুলো মানে কি ভাসমান অবস্থায় করতে হয় সেগুলো তো আসলে বাস্তবে তো ওরকম দেওয়া অনেকটা কষ্টকর হয়ে যায় এক্ষেত্রে সেন্সর বা আমার এই ভিআরটা ইউজ করলে এই জিনিসগুলো অনেক স্বচ্ছন্দে করা যায় মূল বিষয় হলো যেগুলো আমার ঝুঁকি রয়েছে বা একটা আনসার টিমটি রয়েছে বা কঠিন টাস্ক যেগুলো যেগুলোতে আমাদের ঝুঁকি তো থাকবে বা ঝুঁকি না থাকলেও যেগুলো আমরা কোনো কিছু করার আগেই আমরা আসলে দেখে নিতে চাই যে জিনিসটা কেমন হবে অর্থাৎ যেখানে আগেই একটা টেস্ট করার প্রয়োজন সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার ভিআর ইউজটা করলে আমাদের অপচয় অনেকটা কমে যায় এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার ইফেক্টিভভাবে কোনো কিছু করার আগে আগের থেকে আমরা অনেকটা ধারণা পেয়ে যেতে পারি এবং আমরা তো জানি যে ইনফরমেশন ইজ পাওয়ার আগে ছিল নলেজ ইজ পাওয়ার এখন ইনফরমেশন ইজ পাওয়ার তো ভিআর ইউজ করে আমরা কিন্তু সেই ইনফরমেশনটা অনেক আগে থেকে জেনে যেতে পারছি যার ফলে কিন্তু আমাদের এখন আগে থেকে অনেক প্রোডাক্টিভিটি বাড়ছে এছাড়াও এখন যে আমরা সেমি কন্ডাক্টর বা ইলেকট্রনিক্স তো এখন প্রতিনিয়তই বাড়ছে ইলেকট্রনিক্সের ব্যবহার তো সেক্ষেত্রে বা এগুলো সিমুলেটার ইউজ করে আধুনিক নতুন নতুন কীভাবে সার্কিট ডিজাইন করা যায় কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচার এগুলো কিন্তু আসলে ভিআর ইউজ করার ভিতরে তো ভিআর রিল আজকের লেকচার এ পর্যন্তই তোমাদের এই বিষয়ে কোনো মতামত বা পরামর্শ থাকলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে ভালো থাকো সুস্থ থাকো সাথে থাকো ধন্যবাদ সবাইকে